হ্যালো অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মাই ক্যান মামা আশা করি আপনারা সবাই ভীষণ ভালো আছেন ফার্স্ট এক্সপিরিয়েন্স ইজ অলওয়েজ এ স্পেশাল ওয়ান তাই এই ট্রিপটা আমাদের জন্য খুব স্পেশাল মাহু আর আমার ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল ট্রিপ ভুটান কিভাবে যাব কি ডকুমেন্টস লাগবে কেমন কি খরচা সব বলবো তাই ভিডিওটা পুরোটা দেখার অনুরোধ রইল লোকাল ট্রেনে করে ঢাকুরিয়া থেকে শিয়ালদা পৌঁছে চলে গেলাম নর্থ সেকশনের দিকে মেবি ওই বারো কি তেরো নম্বর প্ল্যাটফর্মে আমাদের ট্রেন ও যাচ্ছি আমরা কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে প্রায় চার বছর পর শিয়ালদা স্টেশনে গেলাম পুরো রুটটাই পাল্টে গিয়েছে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস যাবে শিয়ালদা থেকে আলিপুরদুয়ার ছোটগুলোর উৎপাতের ঠেলায় মাহুকে আমি এই ড্রয়িং সেটটা আর রং পেন্সিলটা দিয়ে বসিয়ে দিয়েছি এরকম ছোট ছোট কিছু খেলনা আমি ক্যারি করে থাকি যাতে করে এই ট্রাভেল পারপাসে ভীষণ হেল্পফুল হয় গুনগুন এই প্রথম একা একা নিজের বয়তে ট্রাভেল করছে তাই ওখান থেকে মাহুর সাথে গল্প হচ্ছে ও গুনগুন হল আমার দিদির মেয়ে চলুন সাকলা দেখা হচ্ছে গুড মর্নিং শিলিগুড়ি থেকে ট্রেন প্রায় ফাঁকা তাই চার ভাই বোন ভীষণ এনজয় করেছে আমার দাদার দুই ছেলে টুবু আর বুবু গুনগুন আর মাহু শিলিগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার প্রায় তিন সাড়ে তিন ঘন্টার পথ আমরা নামবো হাসিমারা তাই এই তিন ঘন্টার ট্রিপটা কিন্তু ভীষণ ফ্যাসিনেটিং আপনারা ওভারনাইট ট্রেন জার্নিটা যদি স্কিপ করতে চান তাহলে ফ্লাইটে করে বাগডোগরা নেমে সেখান থেকেও কিন্তু ট্রেনে ওঠা যেতে পারে বাট শিলিগুড়ি টু হাসিমারা এই রোডটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর পুরো জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এই যে আমার দিদি আর প্রতীকদা মানে গুনগুনের মা বাবা ও হ্যাঁ যেটা বলছিলাম শিলিগুড়ি টু হাসিমারা এই রাস্তাটা কিন্তু ভীষণ ভালো তাই মিস করবেন না পুরো জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ট্রেনটা যায় আর বাইরে সিনারি নিয়ে তো কোনো কথাই হবে না পুরোপুরি চোখের স্বস্তি এটা হলো সেবক রোড মানে যেখান থেকে দার্জিলিংও যাওয়া যায় দু হাজার কুড়িতে আমরা সিকিম গিয়েছিলাম তখন এই তিস্তা নদীতে আমরা রিভার র্যাফটিং করেছিলাম দারুণ এক্সপিরিয়েন্স ছিল এখানেও কি সুন্দর ছোট ছোট চা বাগান দেখুন বাইরের এই সুন্দর সিনারি দেখতে দেখতে কখন যে তিন ঘন্টা কেটে গেল বুঝতেও পারলাম না এবার কিছু ট্র্যাভেল টিপস বাচ্চা সাথে থাকলে কি ধরনের খাবার ক্যারি করতে পারেন মাহুর জন্য কাল কার্ড রাইস বানিয়ে এনেছিলাম যেটা ওকে ডিনারে খাইয়ে দিয়েছি আর বাড়ির থেকে ইডলি বানিয়ে এনেছিলাম যেটা আজ সকালে ওকে ব্রেকফাস্টে দিলাম আর আমরা শিলিগুড়ি স্টেশন থেকে ডালপুরি কিনে খেয়ে নিয়েছি ব্রেকফাস্টটা শিলিগুড়িতে প্রায় কুড়ি মিনিটের মতো ট্রেন দাঁড়ায় তাই কোনো অসুবিধাই হয়নি আমাদের দুজনের মাহু আর কিছুতে ট্রেনে থাকতে চাইছে না ও এক্ষুনি নেমে পড়বে এখান থেকে যাব জয়গাঁও ওটা কি ধরনের হাঁটা হচ্ছে শুনে আমাদের ট্যুর অপারেটরের পাঠানো ট্রাভেলারে করে চললাম আমরা জয়গাঁও সেখান থেকেই পাসপোর্ট অফিসে সব কিছু ভেরিফিকেশন হয় আমরা ভুটানে এন্ট্রি করব জয়গাঁও হলো ইন্ডিয়ার বর্ডারে আর বর্ডার ক্রস করলে ভুটানের ওপাশের শহরটার নাম হলো ফুনসিলিং হাসিমারা টু জয়গাঁও ডিস্টেন্স ওই চোদ্দো কিলোমিটার মতো মানে ওই আধ ঘন্টার মতো লাগবে এই রাস্তাটাও কিন্তু ভীষণ আই সুদিং আর মাহু আমার হাওয়া খেতে খেতে যাচ্ছে পৌঁছে গেলাম জয়গাঁও এই সুন্দর কোস্টার বাসটাতে করে হবে আমাদের পুরো ভুটান ট্রিপটা এই বাসটাতে টোয়েন্টি পিপলের ক্যাপাসিটি কিন্তু আমরা আছি অনলি বারো জন প্রচণ্ড গরম তাই মাহু আমার সুপার এক্সহস্টেড 
বাকিরা মানে অনলি দাদা সুমন আর প্রতীকদা গেছে ট্যুর অপারেটরের অফিসে কিছু ডকুমেন্টেশন পাচ্ছের জন্য বেবি আর এটিএম থেকে ক্যাশ তুলে নিতে গেছে যাচ্ছি আমরা পাসপোর্ট অফিসটাতে ভুটান আর ইন্ডিয়ার কারেন্সি ভ্যালু সেম তাই ইন্ডিয়ান রুপিস কিন্তু ভুটানে চলে বাট ক্যাশ ক্যারি করাটা ইস কনভিনিয়েন্ট অ্যাজ ভুটানে কিন্তু ডেবিট কার্ড চলে না ভুটান ইন্ডিয়া বর্ডার চলে এলাম নতুন একটা এবার বলি ভুটান আসতে গেলে কি কি ডকুমেন্টস ম্যান্ডেটারি আমাদের জন্য লেগেছিল পাসপোর্ট অর ভোটার কার্ড আর বিলো এইটিন ইয়ার্স অফ এজের জন্য পাসপোর্ট অর বার্থ সার্টিফিকেট অল ডকুমেন্টস মাস্ট বিন অরিজিনাল আধার কার্ড প্যান কার্ড এগুলো কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল নয় এখানে সিগন্যাল ছাড়াই জেব্রা ক্রসিং দিয়ে যে কোনো সময় ক্রস করা যেতে পারে কোনো গাড়ি কিন্তু আপনার জন্য ওয়েট করবে ইয়ে আমাদের জার্নি টু এক্সপ্লোর আ নিউ কান্ট্রি বিগিন জিয়ার এভরি ওয়ান হপ অন অ্যান্ড এনজয় উইথ আস যে আমার দাদা দিদি আর সৌভিক এর সাথে তো আগেও আপনাদের পরিচয় হয়েছে আর এটা হলো আমার দাদার বড় ছেলে টুবু পাহাড়ি রাস্তায় ওর একটু প্রবলেম হচ্ছে মাহু ঘুমাচ্ছে তাই এত নাচছি আমি ফ্লাইটে ওঠার সময় যে ধরনের প্রিকশনসগুলো ফলো করে থাকি লাইক ফিডিং করানো অথবা নেজাল ড্রপ ইউজ করা যাতে করে ওদের নাক কানের ডিসকমফর্টটা একটু কম হয় অল্টিটিউড চেঞ্জ হয় তো প্রচণ্ড সেই একই প্রিকশনসগুলোও কিন্তু আমি এখন ফলো করেছি ভুটান এন্টার করার সাথে সাথেই কিন্তু টেম্পারেচারের একটা ড্রাস্টিক্যাল ফল অনুভব করেছি ফোন সিলিং থেকে যাচ্ছি আমরা গেদু সেখানে আমরা লাঞ্চের জন্য একটু দাঁড়াবো ভুটান ট্রাভেলের জন্য ট্যুর গাইড ইজ আ মাস্ট আর লাঞ্চের স্পটে পৌঁছানোর সাথে সাথেই ট্যুর গাইড আমাদের এরমভাবে ওয়েলকাম করলো এটা নাকি ওদের এখানে শুভ মানা হয় এতক্ষণ বাসে ছিলাম তাই বুঝতে পারিনি কিন্তু বেশ ঠান্ডা তাই কোনো রকমের ছোটোখাটো জ্যাকেট কিন্তু আপনাদের হাতের কাছে রাখবেন না হলে এই মাহুর মতো কাণ্ড হবে কমফোর্টার পরিয়ে বেচারিকে আমি বসিয়ে রেখেছি কারণ আমি বুঝতেই পারিনি এতটা ঠান্ডা হবে এখানে কিন্তু খাবার ফ্রেশ সার্ভ করা হয় তাই জন্য লাঞ্চ অর্ডার দেওয়ার পরে একটু ওয়েট করতে হয় রেড চাটটা দিয়ে রাখলাম প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তাই গরম গরম খাবার টেবিলে পড়তেই সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া প্লাস টেস্টটাও একটু অন্য রকম সুপাই আমি আমার তো বেশ ভালোই লেগেছে লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে পড়ব পারোর উদ্দেশ্যে লাঞ্চ করে বেশ ঝিলিং ঝিলিং ঠান্ডা এখন ভুটানিজ টাইম অনুযায়ী আধ ঘন্টা এগিয়ে ইন্ডিয়ার টাইমের থেকে বাট ভীষণ ঠান্ডা লাগছে মানে বেশ ঠান্ডা থাকে বলে এই সময় প্যাচ প্যাচে গরমে যে এরকম ঠান্ডা হতে পারে পাওয়া যাচ্ছে না ভুটান দ্য ল্যান্ড অফ থান্ডার ড্রাগনস অ্যান্ড দ্য ল্যান্ড অফ হ্যাপিনেস নামে পরিচিত ভুটান ইজ ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট কার্বন নেগেটিভ কান্ট্রি মানে এখানে এত গাছ আছে যে হোল কান্ট্রি যা কার্বন ডাই অক্সাইড প্রডিউস করে তার পুরোটাই অ্যাবজর্ব করে নেয় এই গাছগুলো আর সব জায়গাটা প্রচণ্ড ক্লিন ও আর একটা বেশ ইম্পর্টেন্ট কথা আপনাদের জানানো হয়নি ভুটানের জন্য পার ডে পার পার্সেন এসডিএফ অথবা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ফিজ লাগে বারোশো টাকা করে আর পাঁচ থেকে দশ বছরের বাচ্চা হলে তার জন্য লাগে ছশো টাকা করে আমার মাহু বেবির এখনও দু বছর হয়নি তাই ফ্রিতে একটা নতুন দেশ ঘুরে নিতে পারল ওয়েল আ মাছ নিডেড কফি ব্রেক মাহু ঘুমিয়ে কাদা তাই আর ওকে তুললাম না না হলে এই স্টোরে যদি জেগে থাকতো এতক্ষণ তাণ্ডব হতো যাক সবাই তাড়াতাড়ি চা কফি খেয়ে নি কারণ সাতটা বেজে গেছে এখনো পারো যেতে প্রায় দু ঘন্টার উপরে রাস্তা আর পাহাড়ি রাস্তা অন্ধকারে একটু ভয় লাগারই কথা আর এই স্টোরটার থেকে কিছু প্রিমিক্স চাও তুলে নিয়েছিলাম আমার পুরো জার্নিটাতে কাজে লাগবে বললাম না অন্ধকারে পাহাড়ি রাস্তা একটু বেশ ভয়ই লাগে কিন্তু দু ঘন্টা সময় আছে যখন একটু ঘুমিয়েই নি ফাইনালি আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে ওটাই পারোর প্যালেস ভীষণ ঠান্ডা এই যে পৌঁছালাম আমাদের হোটেল পেমা ইয়াংসেল যাই তাড়াতাড়ি ভিতরে বাইরেটা মারাত্মক চিলিং ঠান্ডা প্রায় তিন চার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডই হবে ঢোকার সাথে সাথে সুন্দর ওয়ার্ম ওয়েলকাম আর সাথে ওয়াইফাইয়ের পাসওয়ার্ড যাক বাড়িতে একটা কল করে দিই 
সিমের ব্যাপারটা কাল জানাচ্ছি আজকে ট্যুর অপারেটরের একটা সিম দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু পাইনি এখানে ডিনার বেশ তাড়াতাড়ি হয় সাড়ে নটা বেজে গেছে তাই একেবারে ডিনার সেরে তারপরে উপরে উঠব রুমগুলোতে ততক্ষণ ওরা হিটার চালিয়ে ওয়ার্ম রাখুক ডিনারে কিন্তু বেশ কমফোর্ট ফুড ছিল ডাল সবজি আর ননভেজে ছিল ডিম আর লাস্টে ডেস্ট যাক হোটেলে ঢুকে সঙ্গে সঙ্গে আগে ব্রেকফাস্টে সেরে নিলাম কারণ ওরা ব্রেকফাস্ট এক্সটেন্ড করিয়ে দিয়েছিল একটুখানি অ্যাকচুয়ালি সাড়ে নটার মতো হয়তো ব্রেকফাস্ট ক্লোজ হয়ে যায় বাট আমাদের এখানে ঢুকতে ঢুকতেই সাড়ে নটা বেজে গেছিল তাই জন্য ব্রেকফাস্টটা একটু লেট করে হয়েছে বাট অসম ব্রেকফাস্ট অসম ব্রেকফাস্ট ওয়েলকাম টিটা এখন খাবো আফটার ব্রেকফাস্ট বিকজ আমি চা কখনো ছাড়তে পারি না আর দ্যাট টু ভুটানে এসে তাই জন্য ওয়েলকাম টিটা এখন খাবো দেখছি ফাইনালি কোজি ওয়ার্ম রুম বড় স্পেশিয়াস রুম রুমটা ইজ গুড বাট ভিউগুলো কালকে সকালে দেখতে পারবো এটা মেবি ওয়াশরুম এটা একটা বিগ সাইজ খাট এটাও একটা ভিউ এর জায়গা সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট হিয়ার কামস আ মিরর রুম হিটার লাগেজ কিপার টিভি অ্যান্ড আ ক্যাবিনেট অলসো রুমটা ইজ ভেরি ডিসেন্ট অ্যান্ড ভেরি নাইস না পরিষ্কার সুন্দর বাথরুম আমার মেয়ে বলছে নন্না বিগ সাইজ বাথরুম ভেরি নাইস একটা সুপার টায়ার ডের পরে চিলিং নাইটস আর জাস্ট লাভলি ভিউ ছেলেগুলো সব নাইট ওয়াকে বেরিয়েছে আর আমরা দিদিরা বসে আড্ডা মারছি পারোতে আমরা দুদিন থাকব তাই দেখা যাক কাল কি করি টাইগারনেস মনেস্ট্রিটে যাওয়ার ইচ্ছা আছে বাট শরীর দেবে বলে মনে হয় না ভিডিওটা ইনফরমেটিভ লাগলে প্লিজ ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট অ্যান্ড হ্যাঁ সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু প্লিজ ভুলবেন না দেখা হচ্ছে খুব শিগগিরই আবার একটা নিউ ডে নিউ ব্লগ নিয়ে তিল দেন টেক কেয়ার